Dear students, this lecture deals with the topic of functions. Let us see what functions are. If we look at the lexical meaning of a function, it says that it is having a power to act in a specific way. It is a special way to act in a specific way. In a very simple example, as you can see, there are apples and they are entering into a box which is known as function H. And it is slicing those apples and coming up with those slices. So, in other words, we can say that there is some input to a function and there is some output. So, input is being converted into output. This is what a function does in a very simplistic way we have understood it. But when we look at it in a way which is a more mathematized way, we can say that input is a variable that is x. And when it goes through a function, it, it becomes something else. It becomes f of x, a function of x. And it gives us output. So, input gets converted into output. And x can become f of x. Yahan par baat ye samajhne wali hai ki f of x is not something that we can directly interpret unless we get some proper equation for that. So let's see in the next example x ki value humne assume kiya 3 hai. Agar hum use is function se guzarte hain jo hame kehta hai ki iska kaam ye ki jo cheez isko hum denge uska square calculate kar dega. To iski output iska square calculate hokar aayegi aur that will be 9. So you see, function is not something difficult. It is basically the process in which the input gets converted into outputs. Now, having understood the definition of function, let us see that how we can actually write a function in mathematical manner. This is a very simple way of writing the function notation that on the left hand side, the thing that we used before was the output. Output ko hum left hand side pe likhenge. Or function ka jo f hai, wo ek notation hai. It specifies that we are dealing with a function. Ye f koi variable nahi hai, ye koi constant ya koi parameter nahi hai. It is showing the notation of a function. And x is basically the input, jo ke hum usko provide karenge. Taake wo function apna process perform kare, aur hume output de de. In mathematics and in mathematical economics, we are basically dealing with the variables. So, saying that output is not the most suitable thing to do, we can say it is the dependent variable. And calling the input as independent variable will be more of a just term. Because ye hai independent variable, jise hum provide karte hai, ye depend nahi karta y pe, aur ye hai dependent variable, jo ke hume milta hai as a result, aur ये depend करता है x पे, so it is dependent upon x, therefore dependent variable. So this is how we uh, use the notation of a function. इस f के बजाय हम चाहें तो हम capital F भी use कर सकते हैं, capital G, small G, हम uh, Greek letters को भी use कर सकते हैं. आपने ये phi और psi ko bhi dekha hoga in the greek letters we can use them hum inki capital forms ko bhi use kar sakte hain so it is uh, a convention to use these um, alphabets as as a symbol or notation of a function uh, but if you see ke function mein f ki jagah jo dependent variable hai wohi likha hua hai jaise aap dekh rahe hain y is a y of x or z is a function of x but y of x is z of x likhav actually. So it shows that uh, we can also write it in this way. Aap economics mein aksar agar dekhe c is a function of q. Hum is tarah bhi lik sakte hain, f of q bhi lik sakte hain. So this is nothing different except for the change in the notation. Um, at times we have more than one functions and they are depending upon the same variable. For example, humare paas do function hai aur wo dono x pe depend kar rahe so, we differentiation rakhne ke liye. Hum ye karte hai ke y is a function of x and z is also a function of x. But, hum yahan par f use kar rahe to yahan par g use kar rahe Because in real uh, situation, um, ho sakta hai ke f of x, x square ho, aur jo g of x hai, wo x cube ho. Since their formation is different, their equation is also different, it is better that we use different symbols for the sake of representing a function.
अब हम देखते हैं कि इनका प्लॉट कैसे करेंगे एक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो आप इसको एक्स वाई जो आपने कार्डीजियन कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया है उसको यूज करेंगे और आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस की एक पॉजिटिव वैल्यू टू जो हमने चूज की है वो यहां पर है दिस इज टू और चाहे वाई की वैल्यू फाइव हो जाए या वो टेन हो जाए जो एक्स का फासला है अपने ओरिजिन से वो सेम है दैट इज दिस कर्व इट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस चाहे वाई की वैल्यू नेगेटिव क्यों ना हो जाए इट इज हैविंग सेम डिस्टेंस तो इसका मतलब ये हुआ वेन एक्स इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विल बी हैविंग अ पैरल लाइन टू वाई एक्सिस लेट एस सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ लॉटिंग अ फंक्शन अगर वाई एक फिक्सड वैल्यू एक कॉन्स्टेंट हमारे पास आ जाए तो वो उसका ऑपोजिट रिजल्ट देगा दैट इज अ लाइन विच इज हॉरिजेंटल टू दी एक्स एक्सिस जैसे आप देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू टू तो यहां से भी वाई का फासला वाई की वैल्यू टू है यहां पर भी टू है और यहां पर भी टू है रिगार्डलेस कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सो वी आर गेटिंग एन अदर एग्जाम्पल बाई चेंजिंग दी ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग अ कॉन्स्टेंट अब हम कॉन्स्टेंट के बजाय वेरिएबल्स को ले आते हैं राइट हैंड साइड पे एक जो फंक्शन है वो है टू एक्स दूसरा एक्स और तीसरा पॉइंट फाइव एक्स यानी कि ये जो पहला फंक्शन है ये दो गुना है एक्स का x की वैल्यू का दो गुना यहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर और यहां पर x की वैल्यू का आधा जो है वो y के बराबर अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि इसकी स्लोप सबसे कम है अगर मैं एक गेंद यहां पर रखूंगा तो इसकी स्पीड कम होगी वही गेंद इधर रखूंगा उसकी स्पीड ज्यादा और इधर एक गेंद रखूंगा तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा सो so ये आपको दिखा रहा है कि यहां पर स्पीड ज्यादा है स्लोप ज्यादा है यहां पर भी स्पीड उससे थोड़ी कम है जिसका मतलब है कि स्लोप थोड़ी सी कम होगी सो इसका मतलब यह है कि द फंक्शंस आर नॉट ओनली कॉन्स्टेंट्स दे आर वेरिएबल्स एज वेल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस बेसिकली जब आपने देखा एक कर्व हमारे पास बनी तो वो मुख्तिक पॉइंट से मिलकर बनी उन मुख्त पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है इसलिए मेनी टाइम्स यू से दैट इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट लोकस मीन्स रास्ता इस रास्ते से गुजर के हमारे पास एक कर्व बन जाती है जिसे हम कर्व कह सकते हैं या प्लॉट ऑफ अ फंक्शन कह सकते हैं और इस प्रोसेस में हम मैपिंग की भी बात कर रहे हैं बेसिकली एक नक्शा बना रहे हैं जिसमें मुख्य पॉइंट्स का पता हम बनाते हैं और शो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड भी अक्सर आपने देखा होगा फंक्शन के लिए यूज होता है और ट्रांसफॉर्मेशन uh, इसीलिए बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जनरेट होती हैं सो दिस इज अ लिटिल डिस्कशन ऑफ फंक्शन एंड दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन इकोनॉमिक्स एज वेल